Привет. Привет, 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 привет. Блин, попробую помахать. Так, у кого какое настроение? Сегодня четверг. Четверг это почти выходные. У кого как неделя прошла? Даша, здравствуйте. Здравствуйте всем. Так. Какой тебе рост? У меня 2.07. Вот. Привет, привет, привет. Ведь такие стихи шикарные. Но вот этот последний стих, это Асай. Группа Крэк бывшая. Сейчас это Асай. Песня осень. Осень. Довольно осень, осень интересная песня. Да, я один. Есть, готовлю. Ого. Скажи про дом 2. Где Сашка? Сашка пошла на массаж. А так. У Саши метр девяносто пять. А что вам рассказать про Дом-2? Дом-2 это мини-государство, в котором есть свои президенты, есть свои рабочие водолей. А уроки с ребенком очень молодцы, умнички. Рад, у кого есть такая возможность сидеть с детьми, чуть уроки. Что готовишь? А сейчас пока ничего не готовлю, буду курицу готовить, наверное, в каком-то томатном соусе. Попробую, подумаем, что-нибудь приготовлю. Вот, вы с Сашей красивая пара, спасибо большое. Так, Вить, привет, ты такой классный, почему не <coughs> ты Шеву а, не перевоспитываешь, или тебе пофиг, что она дочери не интересуется? Нет, поверьте, Сашка дочери не интересуется, только сегодня она а, отправила дочке пуховик, комбинезон, вот, мы ездили с ней в ПЭК, а, я для этого даже... Нет, я для этого что сделал? Ничего не сделал. Для этого у меня сегодня выходной так совпал, что мы вместе с ней съездили. Шева, тебе и правда так нужна. О, да. Вить, сколько тебе лет? Мне 31. О, я узнал, что беременная. И я так рада. Умничка. О, на самом деле, конечно, это радость. Не каждому Бог дает детей. Если вам дали ребенка, о, маме. То есть это огромная радость. Надо гордиться, надо стремиться, чтобы ребенок развивался хорошо внутри. Поэтому теперь береги себя, Даша. Вы вместе с Сашей? Да. А я устаю с работы, а тут уроки. Вот. Ну тоже, да, верно. Хотелось бы, чтобы ребенок уже наконец самостоятельным стал, но надо потерпеть чуть-чуть. Так почему вы не заберете Сашу на дочь? А где вы живете, если не секрет? Мы живем в районе Чертановской, метро Южная. Вот, потому что мы, грубо говоря, сами еще не устаканили свое, свой быт и вообще, честно, подумываем о переезде в, на юг России. Не знаю, куда это будет, может Краснодар, может Сочи, вот, но есть в мыслях такое. Да, конечно, Вери Шабарина по поводу Аляна. Аляна симпатичная девчонка. Саша пошла на массаж. Аляна симпатичная девчонка. Она умеет управлять мужчинами, немножко манипулировать. Поэтому мне кажется, что она легко могла захомутать Шабарина. Была, когда ушла с проекта. Так, стоп. Она же с Раем была, когда ушла с проекта. Потому, потом ты ушел. Как вы сошлись? Да увиделись в клубе что-то. там, Опять начали по телефону переписываться вспоминать прошлое, и вот в итоге сошли. Сколько у вас сейчас времени у нас? 15 часов 48 минут. Привет. Ты видишь своих детей? Давно уже не видел, уже как три месяца. Как дела? Что нового? Да нового мало на самом деле, и дела нормально. Спасибо большое. Мы с мужем поженились и поехали жить в Краснодар. Переезжайте, тут очень хорошо. У меня дети мои в Краснодаре живут. Я в Краснодаре прожил 4 года. До этого я жил очень много в Анапе. Именно ну, месяц до лето приезжал, у меня мама в Анапе живет. Кто первый помирился? Да мы, честно говоря, ну как сказать, мы особо и мы хорошо друг к другу относились, несмотря ни на что. Привет, Виктор, дорогой, как ты не разблокировал нас? Передай еще раз Саше, мы не видим ее страницы, спасибо тебе. Хорошо. Сейчас вас передам.
Шарму привет опять, Шарм, привет, спасибо большое. Так, вы живете на съемной квартире? Да. Привет, у тебя э, крутая фигура, спасибо большое. Ты очень хороший, извини, если обижен, но Саша не твой типаж девушки. Да, честно говоря, э, не знаю, какой мой типаж, да, мне Саша нравится, я ее, как сказать, у нас с ней все хорошо, спасибо большое. В Анапе хорошо. В Анапе хорошо ранним летом и поздней, поздним ранним летом, на ранней весной, ой, ранней осенью, извините. Тогда там не так много людей, хорошая погода и э, море классное. Вот, все остальное время много очень людей, поэтому лучше ездить на Благовещенку. Ведь а ты изначально кому пошел на, на Дом-2? К Иване Диловой. Сколько зарплаты на Дом-2? На Дом-2 нет зарплаты. Но рекламные деньги вы будете получать, небольшие. Скорее всего. Да чтоб э, пристали дети, дети. Да, привет, привет. Привет. А, так, что еще? Витя, а правда, что можно заработать деньги в этих, в этих казино, которые рекламируют? Я думаю, это бред. Но нет, почему? Вот эти бинго-бумы, это, это все ставки, это все удача. Как бы деньги можно заработать, но дело в том, что как только вы начинаете зарабатывать первые деньги, это вас увлекает. Вы начинаете вкладывать все больше и больше, и... В итоге вы прогораете, нет ни одного человека, который скажет, там, ну, я чуть-чуть поставлю, там, вот я ставлю раз в месяц. Потом завлекает все больше и больше, и в итоге в плюсе почти никто не остается. В плюсе остается те, кто знает, а знает очень мал, мал, маленький круг людей. А у тебя какой вес и рост, что ты хочешь скинуть 2 килограмма? Я смотрю, на аватарке ты вроде не полная, тебе будет трудно, наверное, это сделать, да? Скажи, пожалуйста, приветик, вы в Москве, да? Витя похорошел, спасибо большое. Так, пожалуйста, передай привет Катерине с Иркутска. Катерине с Иркутска, большой привет. Так, Саша человек добрый, хороший, а это главное. Так, ну верно, да, она красивая еще. И еще много положительных качеств. Ней. Вот, да, ты прав, правильно сказал по поводу казино. Вот. Вес 53, рост 158. Ого, ты весишь. Я бы сказал, тебе до 50 точно надо сбавлять. Ну, диета, диета. Надо исключить быстрые углеводы, больше белковой пищи, курица отварная, овощи тоже можно отварить с курицей, сделать куриный бульончик. Так и есть. Баскетболом занимаешься. Да, сегодня, кстати, на тренировку к 8 в Метище. Доброжелановой Насте привет большой Привет Зуля Зуля привет Я сказал да Ты сама себе привет передала Витя передай привет Наталье Дракус Наталья Дракус привет большой из Челябинска На Дом 2 не хочешь вернуться Витя Нет не хочу как настроение? Настроение, честно говоря, осеннее. Вот мы с Сашкой сейчас прогуливались, там поехали пока в ПЭК, сдали, отдали, отправили вещи ее дочке. Вот, посмотрел, желтая листва, холодно, и почему-то мне захотелось поехать на юг. Спасибо тебе, Витенька, что по возможности отвечаешь. Да не за что, стараюсь. Привет из Хабаровска, отлично выглядишь. Спасибо большое, Хабаровску тоже большой привет. Ты до сих пор с Шевой? Да, да, спасибо. А давно занимаешься баскетболом? Баскетболом я стал заниматься с 15 лет, занимался до 23 профессионально, там у меня был период с 18 до 23 лет, и потом я забросил. Привет из Благовещенска, сейчас по любителям. Благовещенска тоже большой привет. Витя, а ты пойдешь на свадьбу к Черно? Да не знаю, меня не приглашали, наверное, вряд ли. Где твоя Саша? Саша моя на массаже. Так. Кстати, Дизо, который Дима сказал, что на Дом-2 хорошо платит. Но на самом деле не знаю, вряд ли. Платят там не очень хорошо. Вы туда идете за, за какой-то славой, не за деньгами. Так что будьте вот в этом уверены. Как бы. Потому что в Дом-2 нет денег, ребят. Дом 2, вы получаете рекламные, это копейки, поверьте. Вот, передай привет, свободно. Но зато у вас там есть вкусная бесплатная еда, хорошие условия для проживания и ранний подъем. 
по будильнику. Раньше хорошо платили. Раньше было, раньше было немножко по-другому. Передай привет Барановичам. Барановичам привет большой. Привет из Питера. Питеру большой привет. Баскетбол крутой вид спорта. Согласен с вами. Сама занималась 12 лет. Умничка. Я сегодня прочитал, что Шеву хотят лишить родительских прав. Это правда? Нет, это ложь. Никогда не слушайте и будьте вместе, несмотря на, ни на что. Люблю вашу пару. Спасибо большое вам за поддержку. А, пипец, приятного. Спасибо большое. Хватит плямкать. Плямкать? Хорошо, прекращу. А как относится к Рапунцелям? К Диме и Оле? Ну, прикольно они пара. Мне смешно за ними смотреть, если я и смотрю. Но это очень редко бывает. А на Дом-2 все по сценарию? Нет, конечно. Скажу привет Зулиха. Привет Зулиха. Так, как было раньше? Ну, раньше чуть больше платили за рекламу. Раньше было чуть больше рекламы. Ты стараешься с Сашей Шевой? Ты встречаешься? Встречаюсь, да, с Сашей Шевой. А на Дом-2 по сценарию? Нет, я сказал, на Дом-2 не по сценарию. Нет сценария на Дом-2. Лескову 13, привет большой. Так. Э, отправь поцелуй всем девушкам. Прям по очереди или вместе? Всем девушкам поцелуй вам. Так. Приятного аппетита. С, э, спасибо большое. Скажи привет Насте. Насте привет большой. Э, спасибо, не за что. Зулиха. Не за что. Ты что, пьешь чай с чипсами? Нет, это не чипсы, это такие хлебцы в виде чипсов. Вот. И кофе пью, спасибо. А, Приятно, Птица, спасибо. Скажи привет Руслану. Руслану большой привет. Витя, как ты относишься к Сашкиным лечениям, косметическим процедурам? Но она раньше была лучше, согласись. А, кем сейчас работаешь? Я помощник у одного знакомого. Короче, серьезного. Так, почему Черно оплачивает свадьбу? Ну, потому что на Дом-2 довольно много оплачивают. А, потому что они участники проекта, интересные, им стоит помогать. А Никита говорил буквально минут э, пять назад, что как, э, как кое-что идет по сценарию в Дом-2. Я не игнорю, я не видел, наверное, сообщение ваше. Такой умничка, всем по возможности отвечает. Сашеньки, привет, не сови... Э, не советую кушать и разговаривать для желудка вредно. Ну, нет. Сегодня я, пожалуй, проигнорирую ваш совет. Попозже сделаю плямкать. Прекрати, молодец, но хлопает почему-то нет. Приятного чаепития. Кофепития, спасибо большое вам. Так, Витя, скажи Настя Ярославцева, поздравляю тебя с днем рождения, пожалуйста. Настя Ярославцева, поздравляю тебя с днем рождения. Привет, Руслана, большой. Так, привет, Оле, пожалуйста. Оле, привет, большой. Так, привет, 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 привет. Я там два смотрела с пяти лет раньше было лучше, чем сейчас. А, ну, не знаю, не знаю. Просто на самом деле, если вы смотрели а, дом два с пяти лет, то, конечно, изменились участники, изменилась концепция. Кому ты пойдешь на свадьбу? К Майе или Саше? Я не знаю, если пригласят, к тему, к тем пойду, наверное. Шева очень хорошая девушка. Да, Шева хорошая. Ведь какой посмотреть фильм? А, а я не знаю, даже с, а, имеется ли в кинотеатре или вообще. Зеленый мили посмотреть, если не смотрела. Форест Гамп хороший фильм. А, Жизнь Уолтера Мити мне понравилась. Это современная трактовка Форест Гамп. А, мне очень понравился сибирский цирюльник фильм, мне очень понравился легенды осени смотря какой жанр кино ты предпочитаешь передай привет Жене Цветковой Жене Цветковой тоже большой привет, спасибо большое она тут по дому аж бегает, радостная ты так нравишься да, в... не за что удачи, счастья Шева заслуживает ласку, заботы и понимания, да, я тоже так думаю Кажется, единственный человек в Дом-2, кто считает каждый комментарий. Да у меня пока просто не так много зрителей, чтобы я 
не читал. Витя, ты такой кабан. Да. Где Шева? Шева на массаже. Витька, как зовут твоих ребятишек? Старшего Данил, младшего Димка. Витя, а черно правда беременная? Этого я не знаю. Оля, Витя, как можно с тобой связаться? Напиши в директ, Оль, вот, и свяжешься. Кира, привет, здравствуй. Витя, как можно с тобой связаться? Сказал, привет из Волгограда, ты с Шевой? Да, я с Шевой, Волгограда тоже большой привет. Кстати, вот что, что Волгоград я обязательно посещу, у меня там очень много знакомых. И вообще в Волгограде неплохо. Так. Как общаешься с другими участниками, чтобы они ответили? Ответили по поводу чего? С участниками я общаюсь, я в основном только с Безусом общаюсь, все. Спасибо еще раз за ответ. Да не за что. Витя, привет с Ульяновска. Ульяновску тоже большой привет. Витя, а в Дом-2 по сценарию? Нет, не по сценарию. Чипсы, ну, если это не чипсы, это хлебцы такие. В Тольятти приеду обязательно, как-нибудь. В Магадан тоже хороший город. У меня брат в Магадане работал начальником службы охраны или просто службы охраны. Там золотые рудники недалеко от Магадана охранял. Куда пропали? Узнал по профессии на следующей неделе, когда кальян. А по фотосессии? Кирюш, ты напиши в WhatsApp, так мы с тобой увидимся и посидим, и то, и все, и пятое, и десятое. В Амурскую область, город свободный, обязательно как мы приеду. Был в Норильске? Норильске? Нет, не был. Витя, привет из Барнаула. Барнаул тоже большой привет. Как дела? Настроение, здоровье, погода. Дела у меня неплохо, настроение у меня соу-соу, so -so, и погода у нас осень, прям осень осенняя. Ты с Шевой? Да. Привет из Краснодара. Краснодару тоже большой привет. Любишь пиво? Нет, пиво я не пью. Витя, расскажи, а в Дом-2 как рано просыпаются участники? Ну, бывают разные ситуации, вот, но в основном около 10, пол 11. Витя, скажи в дом 2. Так, я уже сказал, привет. Привет, Маргарита. Смотрела все, что перечислили. Спасибо. Все, что а, так, по кино. Давай тебе чем-нибудь удивлю. Сейчас, подожди. Не с Марго, не с Гриценко не общаюсь. Привет, Сахалина. Сахалина, привет большой. Нет, просто я хотел сказать, как можно связаться с другим участником, чтобы они ответили. В директ кто-то ответит, кто-то может проигнорирует, если смотря в чем будет суть вопроса. Вот, в Новороссийске, а не в Норильске. А, Новороссийске. В Новороссийске я, конечно, был. У меня мать в Анапе живет, в Новороссийске я был и не раз. В Абраудюрсо ездил. Очень мне нравится в Абраудюрсо, честно. Так. Муром передает привет. Привет большой Муром. Покажи хлебцы, упаковку. Так, а у меня только вот осталась такая вот лодочка от них. Так что все. Почему такой большой? Я не знаю, наверное, в родню. У меня родня не маленькая. Беларуси огромный привет. Привет. Я тебя люблю. Так быстро. Ну что, дамы и господа, я сейчас, наверное, начну готовить. Так, Сашка на массаже. Время 4 часа. Сейчас у меня 2 часа до выхода на тренировку. Поэтому сейчас приготовлю кушать. А покушаю и на тренировочку потихонечку, потихонечку пойду. Ты такой классный. Спасибо большое. А они себя прям э, такие считают, что прям такие звезды, э, что находятся на Дом-2. Зачем они так, блин, пи -пи, так пишешь и игнорят? Да кто считает себя звездами? Я не знаю. Но есть на Доме-2 люди, которые считают себя счастливенько. Спасибо большое. Что будешь готовить? Я курицу буду готовить. Курицу, наверное, с овощами и в томатном соусе, что-то такое. В Дом-2 раньше меньше пафоса было, чем сейчас. Много сейчас, просто многие из-за займа. Неприятно даже, что люди фальшивые. Честно говоря, мне кажется, те, кто в Дом-2 приходит второй раз, 
они фальш, фальшивые. Вот. А кроме, кроме где работаешь, чем занимаешься, у одного знакомого хорошего работы. Вот, приятно аппетит, спасибо. А, в дом 2 что вы сказали? Так, 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 мы что-то про дом 2 говорили. Ладно. Хайп, да есть красавчик. Спасибо большое. Все, только тогда, когда а, футболку. Вот, видите, да, а, на дом 2 в основном все отвечают, если у вас что-то по делу. Но так и в жизни, честно говоря, давайте судить прямо. Если к вам подойдет какой-то человек, скажет, о, привет, здравствуй, мой хороший, как твои дела, ты такой скажешь. Все нормально, спасибо, как твои, он скажет, хорошо. Ну и ты такой говоришь, и он тебе спрашивает, э, на следующий день опять походит, о, добрый день, мой хороший, как твои дела, что ты? ты скажешь, хорошо, спасибо, как твои, хорошо, здорово. И так каждый день, не зная вас, будет к вам подходить или писать человек, которого вы даже не знаете, не видели, он вам не родня. Он будет спрашивать, как ваши дела, сколько у вас времени и прочее. Я думаю, что просто... Как бы я переписываюсь тоже с людьми, в директе переписываюсь. И если есть какие-то конкретные вопросы, какие-то конкретные просьбы, вот, то я больше общаюсь. Если же это просто из разряда «Привет, как дела?» и это продолжается в течение там, долгого времени, я пишу «Привет, нормально». То есть следующий день «Привет, как дела?» я пишу «Привет, нормально». И это все получается как на пластинке, потом просто перестаешь отвечать, потому что в этом нет логики в таких приветах и ответах. Вот. Ты мой кумир. Ну, перестаньте, пожалуйста. Если у нее купить, скажи, футболку, она не обманет? А, нет, я думаю, что Марго не обманет. Если это ее действительно аккаунт, она с вами переписывается, конечно, она не обманет. Это сейчас ее бизнес. Она на этом зарабатывает деньги. Поэтому нет, конечно. Я думаю, что ей, ее репутация важнее, чем эти тысячи рублей за футболку. Какие главные качества в женщине ты ценишь? Самолюбие, себелюбие. Я сейчас в Москве на метро Южно. Какие бараны лайкают качество? Портится дебил. Что, не видно, что ли? Ты что-то очень жесткое. Как ты считаешь, хорошая пара Алиана и Шабарин? А я считаю, что да. Вот, я считаю, что да. Пара Алиана и Шабарин хорошие. Просто смотрите, Алианка уже у нее и ребенок. А у нее уже ну, много за спиной пройдено. Вот, я не курю. А Шабарин, он ее любит. Единственное, она хорошая пара, но недолгая. Во-первых, Алиана ему изменит. Он за это Алиане щелкнет по башке. Вот. И потом они расстанутся, если даже что-то будет в будущем. Вот. Алиана будет изменять, а Шабарин будет за это ругаться. Я хочу с вами фото. Обязательно сделаем. Так, стоит ли ехать в Москву на проживание? Если ты амбициозная, если ты не будешь сидеть на месте, ты обязательно найдешь себе здесь работу тысяч на шестьдесят в месяц. Таким образом ты сможешь оплачивать себе за 15 тысяч комнату и 45 тысяч ты будешь получать денег. Из них, наверное, не знаю, сколько у тебя будет на питание проходить. И возможно, если ты полгодика или с какое-то время поработаешь в таком ритме, вот, тебе поступит какое-нибудь хорошее предложение от кого-то, если ты еще и с образованием, то есть, можно приехать в Москву, но главное не сидеть ровно. После рождения сойдутся, как думаешь, я баров с соленкой? Я не думаю, что они сойдутся, хотя я смотрю, что Аленка уже сидит, улыбается на ломном, когда говорят шаба... Ой, про ебаров что-то несет. Опять там шутит, и Аленка улыбается, подсмеивается. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, злости уже нет. Думаю, и чувств-то нет особых. Сойдутся, если только ради какого-то шоу, может быть, ради какого-то пиара. Но это будет уже нечестно. Отправляю Шеву к дочери. Она, скорее всего, скоро поедет. Я никак сами не сделаю, а я свобод... свободным живу. Так, по поводу фото, ну я не знаю, где-то, может быть, выцепите нас. А как ты думаешь, Черно возьмут замуж? 
Ну вот уже с Йосиком собираются, они а жениться. Посмотрим. В Москве дорого цены, да так же, как и везде. Такие же магазины есть подороже. Просто в Москве есть, как сказать, сеть магазинов, такие типа перекрестка, типа азбуки вкуса, бахатле, то есть магазины, которые премиум класса. Вот. Но также есть и те же пятерочки, и магниты, и в каком-то смысле даже Ашан, где цены приемлемые такие же, как и везде. Вот. Видите, что делать, если очень болит спина? Надо разобраться в, как сказать, в источнике боли. Если это мышечная боль, то вам следует делать какой-нибудь массаж. Вот. И против, против... Нет, если это спазм, то вам против спазмов надо пить типа ножпы. Вот, спазмогоны, какие-нибудь такие вещи. Если это мышечная боль, это ну, неизбежно. Массажики потихонечку по, по радиат позе. Если же это а, проблема с, ко с костями какая-то, то есть э, искривление или прочее, то э, вам нужна помощь мануальщика, хорошего массажиста и правильно заниматься в тренажерном зале, чтобы после массажа, после расслабления у вас создавался мышечный корсет, который поможет вам, скажем так, держать спину и не испытывать боль. Блин, ты такой классный мужик, удачи тебе, спасибо большое. Ведь как тебе присутствие в клипе Бузовой и Витяка? Да нормально, там было на самом деле очень весело, мне понравилось. Вкусная еда, я там выпил много шампанского и напился, честно говоря. Мы там поехали в караоке с Черной, с Йосей и со Штрихом. Еще с Черной, Йоси, Штрих и было еще кто? Борисевич Вика, да, была. Вот. Поехали в караоке, съездили, поэтому, да, неплохо день провели. Привет, когда свадьба? Свадьба у меня никогда. Черно, когда, сука, похудеет? Я думаю, что Сашке это не надо. А, так, я бы, мне кажется, все, ее все равно любит. Просто на камеру не хочет извиняться, так, а, так же, как и Алена. Нет, ребят, там любви уже нету. Привет из Кургана по Пермский край. Курган тоже болит спина после тренировок. А, скорее всего, у тебя протрузии. Если у тебя болит спина после тренировок, это значит, что у тебя э, межпозвоночные диски стерты. Поэтому тренировки следует, э, но ну, если это мышечная боль, опять же повторяюсь, то ничего страшного, терпи, э, делай массажи разные после тренировок, делай обязательно растяжки. Да в любом случае после тренировки старайся растягиваться. Тебе это поможет вообще растягивать спину. Э, ты был в Благовещенске? Нет, в Благовещенске я не был. В Краснодар, э, да, я бы хотел съесть в Краснодар, я бы хотел в Краснодар приехать под Новый год, если получилось бы. Спасибо огромное за совет. Ты классный мужик, да не за что. Ты где работаешь? Я работаю тренером, работаю знакомого. У Саши с Йоси э, за правду все. Ну, насколько я вижу, да. Насколько я вижу, да. У них, у них и на камерах, и без камер все, как бы сказать, честно. Ну, по крайней мере, я так вижу. Может быть, у них там какой-то невероятно жесткий там договорняк, но э, исполняют они очень сильно. Очень сильно. Даша, привет, привет, Дашенька. Старая подруга, подруга детства. Не знаешь фото, да? Не сделаешь фото? Да сделай фото, ты э, скажи, когда... Я никогда не обещал тебе, Никита, тебе добавить, потому что ты навязчивый, я же сказал. Никита Безряднов. Ты веришь в пару Милена и Безуса? Я не знаю, мне кажется просто, что Безус уже слишком много в этом мире повидал и... Я думаю, что он больше не найдет себе женщину на всю жизнь. Вот. Он слишком, слишком безус в жизни, так сказать, он разочаровался в очень многом. И девушки, девушки, Никите с Новороссийской, привет большой. Вот, Витя. Любовь, давай как-нибудь мы скажем, где мы находимся, где будем находиться с Сашей. Допустим так, кто тут сейчас слушает, вот ты, Любовь, смотри, 
у меня в, 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 не, в субботу будет игра в Мутищах. Вот. В Мутищах будет игра. Будет игра в районе обеда. Если вам интересно, если вы хотите там сфотографироваться или что-то, вперед, приезжайте в Мутищи на игру, я там буду, сфотографируемся. С Билана фотку тебе Никита лайкнуть. Хорошо, я посмотрю, что у тебя там за фотка. Но я все-таки это все сыграно на Дом-2, все по сценарию. Нет. Витя, ты можешь э, давать видео тренировок на дому как можно? Э, сам себе тренер. И, так, веди свой блог спорт. Подумай, может быть, я в, скажем, в команде с моими знакомыми, там, Дианой Волковой и кстати, у Дианки Волковой я как-нибудь с ними увижусь, скину ссылку, кто по спорту и все. У них есть очень хорошая школа фитнеса, они Диана Волкова и Катерина Шохина ведут. Вот. И скорее всего, может быть, я буду вас, кто хочет по спорту или что-то, по питанию, я буду переправлять на них. И они будут составлять вам рацион, программу тренировок. У них все очень классно, очень бодро, и если вам это интересно... Я это сделаю. Хорошего дня тебе, Витечек. Спасибо, Дашенька, тебе тоже. Привет, Иена 25. Привет, да блин. Я, я даже приехать не смогу. У меня ребенок маленький. И меня финансы не позволят в Москву лететь. Ну а как еще мы с тобой увидимся? Ты где? Я дома. Привет из Луганска. Луганску большой привет. Привет, привет. Так, что насчет съемок в кино? На кастинг ходишь? Так, вот я поеду, модельный будет эти, у меня будут модельные съемки в Сочи, это будет 25, 26, 25 у меня репетиция, 26 съемки, 27 я приезжаю в Москву, вот, также у меня будут съемки в 23, 24, 29 декабря в Осетии, вот, в Южной Осетии, насколько я помню, так, как ты относишься к тому, что у Саши было очень много парней? Да я об этом как-то и не думаю уже, вот честно говоря, не думаю. Раньше, когда меня спрашивали этот вопрос, я лукавил, наверное, говоря, что мне плевать. Но сейчас я об этом не думаю. Вот вы меня сейчас напомнили, и опять сейчас плакать буду. Да нет, шучу. Так, ты с Сашей вместе, да. Привет, Казахстан. Казахстан, тоже большой привет. А у тебя есть номер участников, участника Дом-2? Да, есть. Мерси, дружище. Да не за что. Директ сможешь ответить и фотку с Биланом лайкнуть? Давай, ты мне в директ напиши, я тебе лайкну, Никита. Ты детьми занимаешься? Нет, не занимаюсь. Мне от этого очень обидно. Так, только сейчас. Ну все, ребят, я думаю, что а, все, короче. Эфир пропал, эфир потерян. А, я созванивался. Мне звонили, меня будет забирать сейчас на тренировку скоро. Фу. Целую вас, обнимаю на связи. Хорошего дня, хорошего вечера и завтрашнего, наверное, хорошего утра.